Hello everyone. In this lecture, we will be discussing about CET questions from chapter solution which came in 2022. Okay, start the question. First question I have like which among the following equation represent relation between cryoscopic constant and depression in freezing point. The equation is uh, like delta Tf equal to Kf into small m which is molality so tala match karnar the equation bagitla tar hala zara rearrange kela apne ya side la ghun gelo tar this equation will become kf kf equal to delta tf by m next one calculate amount of solute dissolved in 612 gram of water 612 gram of water means solvent sa mass dile so ha zala apne sathi w a solvent at 30 degrees Celsius, jata is such use huna nai. Molar mass of solute is given. Molar mass of solute means MB sangit lay apla la. Ani relative loading in vapor pressure dile. That is delta T, delta P by P A naught. Correct. Ani delta P by P A naught means its kaasta ta tosto XB mole fraction. Ani mole fraction kaasta ta NB by NA. Thik hai. Now Nb is moles of solute, Na is moles of solvent. So the substitute kela up and touch a mass show agre values. The applied equation here servant the Wb into Ma divided by Wa into Mb. Okay, mother here values up and saga substitute Korea. Vapor pressure loading sang it like 0.025. Then Wb mass. We need to find into Ma molar mass of uh, solid just now that is 18 water sangit divided by mass of solvent 612 into molar mass of solute ja hai tepan sangit la 342. Okay, so that sol karat sa 89 342 bagha table made yil itemanil apple 19, right. WB side is up and he equation rearrange kela the equation as a banal 0.025 manjet telaprasa manu 2.5 into 10 raise to minus 2 into 612 zosto telaprasa manu 6.12 into 10 raise to 2 and into 19. Hey, the lapla equation the havala part minus 2 plus 2 cancel will 2.5 into the 6 scale up and the, uh, that will come out to be approximately 15 and 15 into 19 the answer 15 into 20 300 as the answer as the 285 chao pure okay 285 plus answer as well so ki option this way 290.7 okay next question number two my approximation allow to it i exact answer expect karuna ka next what is molar mass of solute if solution is prepared by dissolving 4.5 gram of solute in 3 dm cube of water having osmotic pressure osmotic pressure sangit lai manje pi is equal to crt hai equations apan use karnar pi is equal to crt use kela tar ela ajun expand karun apan asa liu shakto pi is equal to nrt by v tela apan asa liu shakto wb rt upon mb into v ठीक है तो अपने लोग फाइन करें जैसे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मंजे एमबी फाइन करें जैसे मैं एमबी साथी इक्वेशन जो रियर इंच के लो तो एमबी विल बी इक्वल टू बगा काय बने इक्वेशन अगर मैं पहले सेपरेट आउट करता हूँ आज वो पार्ट आए आए का क्वेश्चन साउथ था ओके एमबी विल बी इक्वल टू wb जो आहे मास किती घेतलाय तो 4.5 ग्राम सांगितले त्यांनी इनटू r असणार आहे 0.082 इनटू टेंपरेचर आहे आपल्याकडे 300 डिवाइडेड बाय पाय सांगितलाय 0.25 इनटू वॉल्यूम आहे 3 ठीक आहे आता बघा 0.082 आणि 300 ह्याला आपण इक्वेट करून अप्रोक्सिमेटली 25 घेऊ शकतो दैट इज नॉट एक्झॅक्ट 25 लेस देन 25 असणार आहे एक्झॅक्ट जर बघितलं तर 24.6 येतं 
पण मी इथे ट्वेंटी फाईव्ह घेतो आहे सो दॅट ते कट डाऊन करणं जरा इझी जाईल डिवायडेड बाय झिरो पॉईंट टू फाईव्ह आहे इन टू थ्री आहे तर बघा हे कट डाऊन केलं इथे तर इथे बनेल आपल्याकडे हंड्रेड पॉईंट टू फाईव्ह आणि ट्वेंटी फाईव्ह होता सो हंड्रेड झाला हा इथे कट डाऊन केला तर इथे येईल थ्री आणि इथे येईल टू हा इथे कट डाऊन केला तर इथे बनेल आपल्याकडे फिफ्टी राईट नऊ फिफ्टी इंटू थ्री तर त्याचा आन्सर बनणार आहे आपल्याकडे वन फिफ्टी आता सीन्स ॲप्रॉक्सिमेशन होतं त्याच्या जवळचा आन्सर दॅट विल बी वन फॉर्टी एट ग्रॅम पर मोल हे असणार आहे आपलं करेक्ट आन्सर हा होता आपला क्वेश्चन थ्री अँड त्याचं हे सॉल्युशन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बघा क्वेश्चन फोरसाठी काय तर वॉट टाईप ऑफ सॉल्युशन इज सी वॉटर सी वॉटरमध्ये काय असतं तर सॉल्ट असतं सॉल्ट इज अ सॉलिड आणि ते ॲड केले वॉटर म्हणजे लिक्विडमध्ये सो सॉलिड इन लिक्विड दिस विल बी अवर करेक्ट आन्सर नेक्स्ट क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट म्हणजे के एफ आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे फॉर झिरो पॉईंट एट ग्रॅम ऑफ नॉन वोलाटेल सॉल्युट विथ मोलार मास सिक्स्टी फोर इज डिझॉल्व इन फॉर्टी थ्री ग्रॅम ऑफ सॉल्वंट इथे फॉर्म्युला बघा हा असा असतो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम त्यालाच आपण असंही लिहू शकतो के एफ इंटू मोलायटी म्हणजे काय तर मोल्स बाय मास करेक्ट मग एन बी अपॉन डब्ल्यू ए आणि हे ग्रॅममध्ये घेतो सो इंटू ते हन वन थाउजंड वगैरे येऊन जातं राईट आता एन बीच्या व्हॅल्यूज जर टाकल्या तर ते इक्वेशन असं बनतं डब्ल्यू बी इंटू वन थाउजंड डिव्हायडेड बाय डब्ल्यू ए इंटू एम बी ऑन एक्सपांडिंग दिस इक्वेशन करेक्ट आता आपल्याला के एफ कॅल्क्युलेट करायचं आहे तर मग के एफसाठी ही जर रिअरेंजमेंट केली तर के एफसाठी हे इक्वेशन असं येईल डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए इंटू एम बी डिव्हायडेड बाय के एफ इंटू थाउजंड इंटू डब्ल्यू बी ओके हा वाला पार्ट जो आहे सॉरी के एफ कॅन्सल करायचा आहे हा वाला पार्ट जो आहे हा डिव्हिजनमध्ये गेला आणि हा वाला पार्ट मल्टिप्लिकेशनमध्ये गेला आता जर व्हॅल्यू आपण सबस्टिट्यूट केल्या तर डेल्टा टी एफ सांगितलं आहे आपल्याला झिरो पॉईंट थ्री फोर देन डब्ल्यू ए जो आहे डब्ल्यू ए म्हणजे काय तर मास ऑफ सॉल्वंट मास ऑफ सॉल्वंट सांगितलं आहे फोर्टी थ्री इंटू एम बी एम बी आहे आपल्या इकडे मास ऑफ मोलार मास ऑफ सॉल्युट सिक्स्टी फोर ए म्हणजे सॉल्वंट आहे बी म्हणजे सॉल्युट आहे देन वन थाउजंड इंटू डब्ल्यू बी डब्ल्यू बी सांगितलं आहे आपल्याला झिरो पॉईंट एट ग्रॅम ओके आता बघा झिरो पॉईंट एटला मी एट लिहितो आणि एकाचा एक झिरो कॅन्सल करतो ठीक आहे हा एट झाला आता एट इंटू सिक्स्टी फोर हा बनेल आपल्या इकडे इथे एट देन अजून एक झिरो कॅन्सल करतो आणि फोर पॉईंट फोर्टी थ्रीला वी विल राईट ॲज अ फोर पॉईंट थ्री ठीक आहे तर मग इथे बनेल आपल्याकडे एट इंटू फोर पॉईंट थ्री तर दॅट विल कमाऊट टू बी अप्रॉक्सिमेटली थर्टी थ्री थर्टी फोर अप्रॉक्सिमेट इंटू झिरो पॉईंट थ्री फोर डिवायडेड बाय टेन ओके म्हणजे बघा आता वरती काय राहणार आहे तर थ्री इंटू थ्री करून टाका थ्री पॉईंट फोर इंटू थ्री पॉईंट फोर तर आन्सर जे आहे ते अप्रॉक्सिमेटली ट्वेल्वच्या आसपास येईल आणि ट्वेल्व डिवायडेड बाय टेन तर ते आन्सर असेल वन पॉईंट टूच्या आसपास ओके हे बघा पॉईंट थ्री फोर होता इथे थर्टी फोर होता तर ते केलं आपण थर्टी फोरचा स्क्वेअरच्या आसपास सो तो वन टू झिरो झिरोच्या जवळपास येतो ना एक्झॅक्ट नसतो म्हणून मग ट्वेल्व घेतला ट्वेल्व बाय टेन इज वन पॉईंट टू त्याच्या जवळ जाणारा आन्सर आहे वन पॉईंट वन सेवन ओके ऑप्शन बघायचे ऍप्रॉक्सिमेशन लावायचं ऑप्शनमध्ये बघू शकतो आपण खूप लांब लांबचे ऑप्शन्स आहेत त्यामुळे ऍप्रॉक्सिमेशन इझिली चालून जाईल हा होता आपला क्वेश्चन फाईव्ह डिस्कस करूया आपण नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सला बघा आयडेंटिफाय द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सॉल्युशन फ्रॉम फॉलोइंग सो दॅट डेल्टा टी एफ अँड के एफ आर सेफ डेल्टा टी एफ आणि के एफ जर सेम पाहिजे तर कॉन्सन्ट्रेशन काय पाहिजे वन मोलाल ठीक आहे वन मोलाड नाही चालणार आहे फॉर्म्युलामध्ये आपण काय घेतो मोल्या लिटी घेतो नेक्स्ट कॅल्क्युलेट अमाऊंट ऑफ सॉल्युट डिझॉल्व इन वन सिक्स्टी ग्रॅम ऑफ सॉल्वंट 
वन सिक्सटी ग्रैम ऑफ सॉलवंट है दैट बॉइल्स ऐट एटी फाइव डिग्री सेल्सि मोलार मस ऑफ सॉल्यूट और मोलार मस ऑफ सॉल्यूट पीवन है वन ट्वेंटी ग्रैम के बी सुधा गिवन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन संगित है मजे बे फॉर्म्यूला अप्लाय करना है डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल एम ठीक है हेल एक्सपांड के मोलैलिटी एक्सपांड वगैरह के लिए कि अपने क्या हा फॉर्म्यूला डायरेक्ट मैं लिखुन ठेतो आता के बी इंटू मोलैलिटी मनु तिथे है पैल तो डब्ल्यू बी इंटू थाउजंड डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए इंटू एम बी हा वाला अपना फॉर्म्यूला है आता फाइन क्या कराए तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व जे डब्ल्यू बी मैं फाइन कराए ठीक है वी नीड टू फाइन डब्ल्यू बी मैं डब्ल्यू बी सा जर आप इक्वेशन रिअरेंज के डब्ल्यू बी विल कम आउट टू बी डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू एम बी हा वाला पार्ट जो है तो वर घेन गलो अपन डिवाइडेड बाय के बी इंटू थाउजंड ओके आता डेल्टा टी बी बै बने एटी फाइव एंड सेवेन्टी सिक्स मेला आंसर नाइन इंटू डब्ल्यू ए मस ऑफ सॉलवन कि मस ऑफ सॉलवन संगित है अपने डिजॉल्व इन वन सिक्सटी ग्रैम वन सिक्सटी ग्रैम देन इंटू एम बी मोलार मस ऑफ सॉल्यूट वन ट्वेंटी ग्रैम संगित है डिवाइडेड बाय के बी के बी है अपने क्या टू पॉइंट सेवेन इंटू आना है थाउजंड बीरो जीरो 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 कैंसल के लिए पैले ओके okay? आता इतने है नाइन आ टू पॉइंट सेवेन तो बे लिखो मैं टेन चाहवजी इधे लिखुन टाको ट्वेंटी सेवेन हा जो है हा नंबर पहला ट्वेंटी सेवेन आता नाइन अपॉइंट ट्वेंटी सेवेन दिस इज थ्री थ्री आनी इधे ट्वेल्व है तो हा जा फोर आता सिक्सटीन इंटू फोर तो, तो बने सिक्सटी फोर ओके सो सिक्सटी फोर ग्राम अपने क्या ऑप्शन है इधे एक्जैक्ट आन्सर मिला कॉज कैलक्युलेशन ते होते बगू अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़नेपूर्वी हेला मैं थोड़ा सा वर्ड घो ओके बता नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ू अपन नेक्स्ट है अपने कहीं क्वेश्चन नंबर एट कैलक्युलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एट जीरो पॉइंट एट एटमोस्फिर एंड ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सि हेनरीज लॉ दिल्ला है सॉल्युबिलिटी इक्वल टू के एच इंटू पी हा फॉर्म्यूला एप्लाय कराए के एच है सिक्स पॉइंट एट फाइव इंटू टेन रेस टू माइनस फोर इंटू प्रेसर है जीरो पॉइंट एट सो सिक्स पॉइंट एट फाइव इंटू जीरो पॉइंट एट के अपन तो आंसर जो है एप्रॉक्सिमेटली वी कैन सी फाइव पॉइंट फोर एट इंटू टेन रेस टू फोर ठीक है अपने सॉल्व कर बसा की गरज नहीं है ऑप्शन बढ़ुन आंसर मिलन जाए नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूट डिजॉल्व इन वॉटर हैविंग सेम कॉन्सनट्रेशन एंड एक्जिबिट हाइएस्ट क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी बाइएस्ट क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी कभी ये जेव आय फैक्टर हाइएस्ट आए आय मे वेंट ऑफ फैक्टर नंबर ऑफ आयन्स फॉर्म तो नंबर ऑफ आयन्स जे हैं तो सोडियम क्लोराइड मे दोन बनना वेर एस बाकी सग एक बनना है राइट मन मैं आंसर सोडियम क्लोराइड नेक्स्ट कैलक्युलेट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन थ्री डी एम क्यूब ऑफ वॉटर हैविंग ऑस्मोटिक प्रेशर जीरो पॉइंट थ्री एट थ्री हंड्रेड के ओके मोलार मस दिल अपने आर पंगित है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट काड़ाएंजे अपने क्या फॉर्म्यूला पैला तो है पाय इक्वल टू सी आर टी तेल मॉडिफाई के तो, तो बने एन बी आर टी बाय व्ही अजु मॉडिफाई के तो, तो बने डब्ल्यू बी आर टी अपॉन एम बी इंटू व्ही राइट मैं आता डब्ल्यू बी सा अपन जर इक्वेशन रिअरेंज के डब्ल्यू बी विल बी इक्वल टू पाय इंटू एम बी इंटू व्ही अपॉन आर टी रिअरेंज करते बाकी का हीच के नहीं है सो बता पाय का है पाय गिवन है अपने जीरो पॉइंट थ्री मोलार मस संगित है वन जीरो एट इंटू वॉल्यूम है अपने कें थ्री डी एम क्यूब डिवाइडेड बाय आर है जीरो पॉइंट जीरो एट टू इंटू अजु है अपने कें 
टेम्परेचर ऐज थ्री हंड्रेड के लिए ठीक है बगा था थ्री आणि थ्री हंड्रेड हा इथे मी हंड्रेड लिहितो हंड्रेड इंटू झिरो पॉईंट झिरो एट टू म्हणजे तो होईल एट पॉईंट टू मग झिरो पॉईंट थ्री और चला झिरो पॉईंट थ्रीला पण आपण असं लिहूया थ्री इंटू टेन पॉईंट एट डिव्हायडेड बाय खाली राहणार आहे एट पॉईंट टू होपफुली तुम्हाला लक्षात आलं असेल मी काय केलं ते ठीक आहे हंड्रेड इंटू झिरो पॉईंट एट टू केलं सो एट पॉईंट टू आणि वन झिरो एटला टेन पॉईंट एट झिरो पॉईंट थ्रीला थ्री घेतलं ठीक आहे बघा आता इथे तर हे बनेल थ्री इंटू टेन पॉईंट एट म्हणजे ते अप्रॉक्झिमेटली इलेवन पकडून मी लिहीन थर्टी थ्री आणि इथे खाली बनेल एट पॉईंट टू ज्याचा अप्रॉक्झिमेट आन्सर विल कम आउट टू बी फोर ओके आणि फोरच्या जवळ जर बघितलं तर तो ऑप्शन आहे आपल्याकडे थ्री पॉईंट नाईन फाईव्ह ग्रॅम नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन डिप्रेशन इन फ्रिझिंग पॉईंट सांगायचं आहे आपल्याला आणि मोलार मास ओके बघा फॉर्म्युला आहे आपल्याकडे डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल एम दॅट इज के एफ इंटू एन बी मोल्स ऑफ सॉल्युड डिवायडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वंट आणि इथून वरती होतं वन थाउजंड इक्वल टू के एफ इंटू एन बी म्हणजेच काय झाला तर डब्ल्यू बी डिवायडेड बाय एम बी इंटू हा डब्ल्यू ए ओरिजिनली होता आणि वरती होता थाउजंड आता ह्या रिलेशनला जे मॅच करतंय ते इक्वेशन बघा आपल्याला तर एम टू एम टू म्हणजे इथे एम टू जो आहे म्हणजे हा इथे एम बी आहे ह्या एम बीला इकडे घेऊन गेलो आणि हा डेल्टा टी एफ फक्त इकडे आणला सो एम टू बघा इथे एम टू इक्वल टू थाउजंड के एफ डब्ल्यू टू थाउजंड के एफ डब्ल्यू बी म्हणजेच डब्ल्यू टू डिवायडेड बाय टी एफ इंटू डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू वन म्हणजेच डब्ल्यू ए सो हा झाला आपला ऑप्शन बी नेक्स्ट वॉट इज मुलार मास ऑफ सॉल्युट वेन फाईव्ह ग्रॅम ऑफ सॉल्युट इज डिझॉल्व इन सेवन्टी ग्रॅम ऑफ सॉल्वंट सेवन्टी ग्रॅम सॉल्वंटमध्ये ॲड केले फाईव्ह ग्रॅम ऑफ सॉल्युट आहे वन आणि टूच्या टर्म्समध्ये लिहितो मी जरा आता ए आणि बीमध्ये लिहिलंय तर तर फाईव्ह ग्रॅम ऑफ सॉल्युट म्हणजे तो झाला डब्ल्यू टू आणि हा झाला डब्ल्यू वन आणि फ्रिझिंग पॉईंट लोअरिंग सांगितलंय म्हणजे तो सांगितलाय डेल्टा टी एफ ठीक आहे हा बघा वरचाच फॉर्म्युला अप्लाय करायचा आहे आपल्याला आणि मोलार मास कॅल्क्युलेट करायचं आहे सो एम बीसाठी बघा फॉर्म्युला और एम टूसाठी फॉर्म्युला काय तर के एफ आहे के एफ गिवन आहे फोर पॉईंट नाईन इंटू डब्ल्यू बी डब्ल्यू टू जो आहे तो आहे आपल्याकडे फाईव्ह इंटू वन थाउजंड डिव्हायडेड बाय खाली येणार आहे आपल्याकडे डेल्टा टी एफ तो सांगितला टू पॉईंट फाईव्ह इंटू डब्ल्यू ए म्हणजे मास सांगितलं आहे सेवन्टी ग्रॅम ठीक आहे तर बघा झिरो आणि झिरो कॅन्सल टू पॉईंट फाईव्ह आणि इथे बनेल टू राईट देन हा झिरो कॅन्सल करतो आणि इथे फोर्टीन फोर पॉईंट नाईनला मी फोर्टी नाईन ॲझ्युम करतो राईट सो सेवन आणि फोर्टी नाईन म्हणजे इथे आला परत सेवन मग सेवन इंटू टू इंटू टेन सेवन टू इज फोर्टीन इंटू टेन इज वन फोर्टी सो वन फोर्टीवाला आहे आपल्याकडे ऑप्शन बी नेक्स्ट युनिट फॉर हेनरीज लॉ कॉन्स्टंट आत्ताच वरती फॉर्म्युला लिहिला होता हेनरीज लॉ कॉन्स्टंटचा युनिट बनणार आहे मोल पर डी एम क्यूब पर बार एस इज इक्वल टू के एच इंटू पी लिहितो आपण सो के एच जो आहे तो बनेल एस अपॉन पी एस असतं मोल पर डी एम क्यूबमध्ये आणि डिव्हाइड बाय इथे येणार आहे आपल्याकडे बार विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ रिप्रेझेंट अ क्वांटिटेटिव्ह रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी ऑफ गॅस अँड इन लिक्विड अँड प्रेशर आत्ताच बघितलं हेनरीज लॉ करेक्ट नेक्स्ट बघू आपण फाईन मुलार मास ऑफ सॉल्युट वेन टू ग्रॅम ऑफ टू ग्रॅम डिझॉल्व इन सिक्स्टी ग्रॅम ऑफ बेन्झिन बघा टू ग्रॅम सॉल्युट म्हणजे तो झाला आपल्यासाठी डब्ल्यू टू सिक्स्टी ग्रॅम ऑफ बेन्झिन म्हणजे तो झाला डब्ल्यू वन आणि बेन्झिन सांगितलं आहे म्हणजे आपल्याकडे एम वन पण आला तो असणार आहे सेवन्टी एट ग्रॅम बेन्झिन माहीत पाहिजे आपल्याला सी सिक्स एच सिक्स आणि टेम्परेचर सांगितलं आहे थर्टी डिग्री सेल्सिअस आणि रिलेटिव्ह लोडिंग पण दिलं आहे आपल्याला झिरो पॉईंट झिरो सिक्स म्हणजे बघा आपल्याला काय दिलं आहे तर डेल्टा पी बाय पी ए नॉट विच इज एक्स बी विच इज एक्स बीच्या ऐवजी आता मी एक्स टू म्हणतो वन आणि टूमध्ये तर तो झाला एन टू बाय एन वन 
ही वैल्यू दी है इन टू बाय एन वन मजेस का डब्ल्यू टू एम वन डिवाइडेड बाय डब्ल्यू वन एम टू करेक्ट आता हे वैल्यू दी है तो बगा डब्ल्यू टू है अपने कहीं टू ग्रैम इन टू एम वन माला एम वन पे महती है बेन्जीन है सो सेवेन्टी एट डिवाइडेड बाय डब्ल्यू वन सिक्सटी ग्रैम आ हा मोलार मस अपने फाइन कराए सो एम टू इत लिखो इक्वल टू कि इक्वल टू है जीरो पॉइंट जीरो सिक्स जीरो पॉइंट जीरो सिक्स तो तलाज अपन अस लिखू सिक्स इन टू टेन रेस टू माइनस टू ओके आता बढ़ा रि अरेन्ज के एम टू सा इक्वेशन कस बने टू इंटू सेवेन्टी एट अपॉन सिक्सटी इंटू सिक्स इंटू टेन रेस टू माइनस टू बगा हा सिक्स इतना कैंसल करते सो इतने बने टेन रेस टू माइनस वन राइट आता सिक्स इंटू सिक्स तो बनला थर्टी सिक्स राइट हा टेन रेस टू माइनस वन वरती घेन जो सो टू इंटू सेवेन्टी एट इंटू टेन डिवाइडेड बाय थर्टी सिक्स राइट ना थर्टी सिक्स ची डबल जर के लिए अपन थर्टी सिक्स की डबल के लिए ती ये अपने सेवेन्टी टू मे इतना आंसर टू पॉइंट समथिंग आना है टू पॉइंट समथिंग आना है सो टू इंटू टू फोर इंटू टेन ये आंसर जे अल तो फॉर्टी प्लस बने एप्रॉक्सिमेटली आता जर इतने वैल्यूज तुम्हें बगित तो थर्टी फाइव सेवनटीन ट्वेंटी फोर फोर्टी थ्री मे फोर्टी थ्री नेक्स्ट फाइंड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेसन फॉर मोलैलिटी अपने गिवन है पॉइंट ट्वेंटी फाइव आ क्रायोस्कॉपिक कॉन्स्टंट पैसे का डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम के एफ है फोर पॉइंट एट आ मोलैलिटी है जीरो पॉइंट टू फाइव मे वन फोर्थ कराएं तो आल आंसर वन पॉइंट टू विच इज ऑप्शन बी नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को नहीं तो वेपर प्रेशर एक्साइटेड बाय प्यूअर बेन्सिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का है तो वेपर लोवरिंग इन वेपर प्रेशर और रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर हि है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का तो द प्रॉपर्टी विच इज डिपेन्डंट ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट या अमाउंट पर जो डिपेंड करते तो तीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्या कि हा तीन आनाहत हि पैली नहीं जा नेक्स्ट युनिट फॉर क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट इक्वेशन वरती लिखल होता डायरेक्ट रिअरेंज कर लिखो तो के एफ विल बी इक्वल टू डेल्टा टी एफ अपॉन स्मॉल एम बन जाए राइट डेल्टा डी एफ मे केलवीन आना है इतने मोलैलिटी मे मोल पर के जी आना है बरबर मैं वरती घेन गए तो के जी सींगल होल होल सो पर मोल होल केलवीन के जी पर मोल केलवीन के जी पर मोल वॉट इज मस ऑफ सॉल्यूट हैविंग मोलार मस सिक्सटी ग्रैम पर मोल ओके मोलार मस संगित है अपने सिक्सटी ग्रैम पर मोल वेन डिजॉल्व इन नाइंटी एट ग्रैम ऑफ सॉल्वेंट तो डिक्रीजेस फ्रीजिंग पॉइंट बाय पॉइंट टू केलवीन मेजे डेल्टा टी एफ दिला प्लस क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट पैंत है डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल एम करेक्ट तलाज लिव अपन के एफ इंटू स्मॉल एम मजेच का दैट विल बी डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम बी आते इंटू वन थाउजेंड ना फाइन क्या कराए तो मोलार मस मे एम बी फाइन कराए तो एम बी सा रिअरेंज करूँ एम बी विल बी इक्वल टू के एफ डब्ल्यू बी थाउजंड अपॉन डब्ल्यू ए इंटू डेल्टा टी एफ ठीक है मैं बता के एफ है वन पॉइंट वन सेवेन डब्ल्यू बी मे मस ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट कि संगित है तो वॉट इज मस ऑफ सॉल्यूट हैविंग मोला ओके सॉरी माय बैड मोलार मस गिवन है और मस कैलक्युलेट कराए मे डब्ल्यू बी कैलक्युलेट कराए डब्ल्यू एम बी नहीं कराए ठीक है डब्ल्यू बी अपने कैलक्युलेट कराए सो so, डब्ल्यू बी सा रिअरेंजमेंट के लिए पाजे बी डब्ल्यू बी सा रिअरेंजमेंट करते डब्ल्यू बी इक्वल टू का बने तो डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए इंटू एम बी डिवाइडेड बाय खाली है के एफ इंटू वन थाउजंड ठीक है बगा नहीं मैं बुक मे तुम्हारा वन टू दिल मैं ए बी घतो है मेरा जरा ए बी ची जा सवय है तो मैं ए बी स्टम यूज करते ए मे वन समझ बी मे 
टू समझा वन मे सॉल्वंट आते टू मे सॉल्यूट आत ठीक है बगा डेल्टा टी एफ है आता अपने कहीं चेंज कि संगित है तो जीरो पॉइंट टू इन टू डब्ल्यू ए सॉल्वंट मस कित नाइंटी एट ग्रैम मोलार मस संगित है सिक्सटी ग्रैम अपॉन के एफ दिल है अपने वन पॉइंट वन सेवेन इन टू इत है थाउजंड बता काय काय करू शको अपन तो नाइंटी एटला मैं हंड्रेड पकड़ो ठीक है ओके हंड्रेड पकड़ो मैं दोन जीरो निगुन गए सिक्सटी मधुन एक जीरो काउंट टाकला हापन एक जीरो निगुन गए मैं राहल का सिक्स इंटू पॉइंट टू सिक्स इंटू पॉइंट टू मे तो वन पॉइंट टू डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन सेवेन मे सेमच है ना मे एप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू का वन सो आंसर इधे है अपने कहीं फर्स्ट ऑप्शन मधे वन नेक्स्ट कैलक्युलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वॉटर एट टू सिक्सटी एम एम एच जी एंड ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सि इफ हेनरीज लॉ कॉन्स्टंट ऑफ गैस हेनरीज लॉ कॉन्स्टंट दिला अपने जीरो पॉइंट वन फाइव नाइन आणि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस विचार लिया टू सिक्सटी एम एम ऑफ एच जी एम एम ऑफ एच जी विचार है ठीक है ओके हा जो इत कॉन्स्टंट दिला तो पर एटी एम मधे दिला है क्या तो पैल कन्वर्जन वन एटी एम इक्वल टू सेवेन सिक्सटी एम एम एच जी महित पाजे सग मग आता फॉर्म्युला बगा का बने तो एस इक्वल टू के एच इन टू पी आता के एच है जीरो पॉइंट वन फाइव नाइन इन टू इकड़े होना है टू सिक्सटी डिवाइडेड बाय सेवेन सिक्सटी ओके टू सिक्सटी डिवाइडेड बाय सेवेन सिक्सटी बगा है बने जीरो जीरो कैंसल करते जीरो पॉइंट वन फाइव नाइन लाच आता मी अस लिखते है बगा सिक्सटीन इन टू ट्वेंटी सिक्स अपॉन सेवेन्टी सिक्स इन टू टेन रेस टू माइनस टू हो फुली तुम्हारा लक्षा आल से वन एंड टू ने शिफ्ट किया तो फिफ्टीन पॉइंट नाइन जा फिफ्टीन पॉइंट नाइन लाच मी मंडल सिक्सटीन ओके आता बगा एप्रॉक्सिमेशन सिक्सटीन फाइव जा एटी अत मे थोड़ा फाइव पेक्षा कमी अल आंसर राइट फोर पॉइंट एट फोर पॉइंट नाइन वगैरह ये एक्जैक्ट जर का अपन तो आंसर फोर पॉइंट सेवेन फाइव रहे ठीक है पुम्मी फाइव घर चली चाल हाँ फाइव घल तरी चले मै फाइव आ ट्वेंटी सिक्स मजे ये आन्सर का बने रहे तो फाइव पॉइंट समथिंग इन टू टेन रेस टू माइनस टू बराबर मत फाइव पॉइंट समथिंग इन टू टेन रेस टू माइनस टू हा एक ऑप्शन है फाइव पॉइंट फोर बराबर चला नेक्स्ट बढ़ू वॉट इज मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन हैविंग फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेसन एज थ्री केलविन और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेसन कॉन्स्टंट दिला है फाइव के मैं इतने फॉर्म्यूला है ना डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम मैं एम का जा तो डेल्टा टी एफ अपॉन के एफ मे थ्री अपॉन फाइव थ्री अपॉन फाइव आंसर पॉइंट सिक्स नेक्स्ट वॉट इज रिनेशन बिट्वीन सॉल्यूशन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड मोलार मस ऑफ सॉल्यूट ओके बगा मोलैलिटी का मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट आते के जी मधे मैं इधे जो ग्राम मधे घर तो इधे घो अपन वन थाउजेंड एन बी का मस डब्ल्यू बी अपॉन मोलार मस तो आसा फॉर्म्यूला बनते तो, इन टू डब्ल्यू ए करेक्ट आता रिनेशन पाजे अपने मोलैलिटी आज करेक्ट है सो आता बी मजेस टू हाँ डब्ल्यू टू इन टू थाउजंड अपॉन एम बी मजे एम टू इन टू डब्ल्यू ए मे डब्ल्यू वन मत बे हेला मैच होना ऑप्शन डब्ल्यू टू थाउजंड डब्ल्यू टू थाउजंड अपॉन एम टू डब्ल्यू वन हाँ बगा हा वाला फॉर्म्यूला है नेक्स्ट विच एम फॉलोइंग क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी इज यूजफुल टू डिटर्माइन मोलार मस ऑफ व्री एक्सपेन्सिव सॉल्यूट्स ओके को वाली प्रॉपर्टी है जी एक्सपेन्सिव सॉल्यूट सा यूज होते इतने सीम्पली कंडीशन समझू घया कि तस तो सगैमदे करू शको अपन मोलार मस तो सगैमदे फाइन करू शको बट ऑस्मोटिक प्रेसर या केस मधे ना वैल्यूज खूब कमी कॉन्सनट्रेसन लर्क होता ओके बाकी केस मधे कस है कि तो जे इलिवेशन डिप्रेसन लोवरिंग हे जे का दिस्त है हे जर कमी क्वांटिटी ऐड के लिए खूब कमी टेन रेस टू माइनस टू टेन रेस टू माइनस थ्री ऐड के लिए तो केसमें जो चेंज दिना है हा चेंज पिग्लिजिबल 
इतना जो चेंज है हा तीन केस मधला जर अमाउंट कमी अल तो चेंज जो है तो क्या निग्लिजिबल राइट पग ऑस्मोटिक प्रेसर मधे हा चेंज खूब इजीली ऑब्जर्व हो तो मन मग ऑस्मोटिक प्रेसर नेक्स्ट कैलक्युलेट मोलार मास ऑफ सॉल्यूट व्हेन 1.5 ग्राम ऑफ ग्राम ऑफ नॉन वोलाटेल सॉल्यूट डब्ल्यू टू इन 100 एम एल ऑफ सॉल्वेंट हैविंग डेन्सिटी हंड्रेड एम एल ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट हैविंग डेन्सिटी मास इक्वल टू वॉल्यूम इन टू डेन्सिटी हंड्रेड इंटू पॉइंट एट तो बेसिकली अपने इतना का डब्ल्यू वन मिला लोअर साइड फ्रीजिंग पॉइंट बाय पॉइंट सेवेन्टी फाइव ठीक है डेल्टा टी एफ दिया है अपने डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल एम डेल्टा टी एफ है जीरो पॉइंट सेवेन फाइव के एफ है फाइव इक्वल टू मोलैलिटी मोलार मास ऑफ सॉल्यूट कैलक्युलेट कराए मैं अनुसार इधे का वन थाउजेंड इंटू मूल मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूट है वन पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय मोलार मास कैलक्युलेट कराए इन टू इधे लिखो एज इट इज इन टू मास ऑफ सॉल्वेंट तो है एटी मैं इन टू सा बता रीअरेंज के एम टू विल बी इक्वल टू थाउजेंड इन टू वन पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट सेवेन फाइव इन टू एटी बता जीरो पॉइंट सेवेन फाइव वन पॉइंट फाइव हे बने टू टू आटी हे बने फोर्टी हा जीरो हा जीरो कैंसल के हंड्रेड बाय फोर्टी शिलक रहे हंड्रेड बाय फोर्टी मजे ट्वेंटी फाइव सो हंड्रेड बाय ट्वेंटी का गड़बड़ के लिए मैं हाँ कैलक्युलेशन मधे का एडर नहीं के लिए सो वैल्यूज का रॉन्ग घ का एकदा चेक करू दे माला यस वैल्यूज रॉन्ग नहीं घत फ हा जो फाइव होता के एफ आम्मी इधे मिस के राइट बगा इधे हाँ हे तो फाइव नौता तो इधे इन टू फाइव आधेपन इन टू फाइव रहे सो मैं आंसर बने वन ट्वेंटी फाइव ओके गड़बड़ीत तो मी के एफ वाला जो फाइव होता तो मिस के बगा इधे लाइक लगे मी तुम्हारा संगतो कि गड़बड़ अपन करू शको आती कशी अवॉइड कराएगी सो मी इधे का गड़बड़ के लिए तुम्हारा संगत कि हा जो फॉर्म्यूला लिखा तो फॉर्म्यूला नर मैं इतने ज्यादा वैल्यूज टाकल हा वैल्यूज पैल डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट के लिए ना अपन डूज एंड डोन्ट्स जे मन तो अपन तो धीस इज वन ऑफ द डोन्ट्स दैट आई फॉलो राइट नाउ कि नहीं कराए का नहीं कराए तो वैल्यूज सब्स्टिट्यूशन आधी नका करूँ वैल्यूज सब्स्टिट्यूशन आधी नका करूँ पैल फॉर्म्यूला रीअरेंज करूँ घया जे अल्फाबेट या टर्म्स मे अल ना तला पैल रीअरेंज करा वन्स यू रीअरेंज फॉर्म्यूला जे रिक्वायर्ड है तैयारी रीअरेंज के मत सब्स्टिट्यूट के लिए इजी जता ओके जे आतापर्यंत अपन करो तो मैं हा फॉर्म्यूला जरा घाई घाई मे मंडल चला जाऊ दे कर टाकू डायरेक्ट और मैं स्वतः ही मिस्टेक के लिए ठीक है सो हो मे इधे ऑप्शन ता नौता लकीली ट्वेंटी फाइव नौता मनु नहीं तो मैं तो ट्वेंटी फाइव मार्क के कदाचित करेक्ट सो घाई घाई नहीं कराएं सी ई टी एक्जाम मे अपने प्रेसर आना है बट बगा जर चांगला स्कोर कराए चांग कॉलेज मिलवाये है तो यू शूड बी वन ऑफ द बेस्ट करेक्ट आ बेस्ट तेज आता ना जे प्रेसरला काउंटर करू शकता है सो यू हैव टू लर्न दैट थिंग एज वेल तुम्हारा कन्सेप्ट ये बट तो प्रेसर मे तुम्हें जर तिथे नहीं डिलिवर करू शकला मग ता यूज नहीं है सो यू नीड टू डिलिवर दैट इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रेशर ओके चलो ठीक पेपटॉक खूब जाए अपन क्वेश्चन सॉल्विंग करू नेक्स्ट कैलक्युलेट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन हैविंग फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन दिल है और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पर संगित है सो मोलैलिटी इक्वल टू डेल्टा टी एफ अपॉन के एफ डेल्टा टी एफ है अपने क्री पॉइंट सिक्स आणि के एफ आहे फोर पॉईंट एट सो ते झालं थ्री बाय फोर थ्री बाय फोर म्हणजेच पॉईंट सेवन फाईव्ह नेक्स्ट कॅल्क्युलेट फ्रीझिंग पॉईंट ऑफ झिरो पॉईंट झिरो फाईव्ह मोलाल ॲक्विएस सॉल्युशन झिरो पॉईंट झिरो फाईव्ह मोलाल ॲक्विएस सॉल्युशन आहे आणि के एफ पण गिवन आहे तर मग डेल्टा टी एफ पहिला फाईन करून डेल्टा टी एफ काय बनणार आहे तर के एफ इन स्मॉल एम के एफ है वन पॉइंट एट सिक्स 
इन टू मोलैलिटी गिवन है अपने जीरो पॉइंट जीरो फाइव ठीक है आता बग हे जर आंसर तुम्हें काल दिस आंसर शुड कम आउट टू बी वन पॉइंट एट सिक्स इंटू अपन फाइव करूँ तो एप्रॉक्सिमेटली एटीन फाइव जो अतो तो नाइंटी नाइंटी थ्री वगैरह तो जीरो पॉइंट जीरो फाइव है सो तनुसार पैल तो मैं लिखो इधे जीरो पॉइंट नाइन थ्री इंटू और चला पैल डेसिमल पॉइंट मैं शिफ्ट करूँ तो तुम्हारा दाखुन देव तो जीरो पॉइंट जीरो फाइव ली अस लिखो फाइव इंटू टेन रेस टू माइनस टू आ मग ये बने नाइन पॉइंट थ्री इंटू टेन रेस टू माइनस टू सो जीरो पॉइंट जीरो नाइन थ्री करेक्ट हा जला डेल्टा टी एफ मजे माइनस जीरो पॉइंट जीरो नाइन थ्री हा आला बॉइलिंग पॉइंट पी विचार केलविन मे हा होता डिग्री सेल्सि मैं हेमदे का प्लस टू सेवेन्टी थ्री मग आंसर बने अपने कू सेवेन्टी टू पॉइंट नाइन तस तो सॉल्व नस्त के आंसर मिलना होता कॉज यू कैन सी द कॉन्सन्ट्रेशन खूब कमी है जस्ट ट्रिक संगून दे कॉन्सन्ट्रेशन खूब कमी है आणि तेव्हा जो चेंज असतो ना तो काही खूप मोठा नसतो जो इथून पण समजतोय बघा के एफ मधून समजून जातोय की जो चेंज असणार आहे वन पॉईंट एट सिक्स फॉर वन मोलाल कॉन्सन्ट्रेशन वन मोलाल जर कॉन्सन्ट्रेशन असेल तर त्यासाठी जा चेंज आहे वन पॉईंट एट सिक्स तर हे तर खूप कमी आहे ना मग हा चेंज ह्याच्यापेक्षा कमी असेल आणि ह्याच्यापेक्षा कमी जर चेंज असेल तर नाईन्टी थ्री वन एटी सिक्स टू सेवन्टी नाईन हे पॉसिबल टू सेवन्टी नाईन तर पहिलं तर पॉसिबलच नाही आहे कारण वाढू नाही शकत कमी होतो आणि कमी झाला तर एवढा कमी होणार नाही आहे म्हणून मग हा ऑप्शन आहे ठीक आहे विदाऊट सॉल्विंग सुद्धा आन्सर करू शकतो आपण बघा नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्व सॉल्युबिलिटी इन्क्रीजेस अप्रिशिएबली विथ इन्क्रीज खूप छान वेने कोणाची इन्क्रीज होणार आहे तर लक्षात ठेवायचं बघा एन ओ थ्रीवाले जे आहेत के एन ओ थ्री एन एन ओ थ्री ह्यांची सॉल्युबिलिटी जी आहे ती खूप जास्त इन्क्रीज होते ओके एन किंवा के सी एल असेल तर त्यांची सॉल्युबिलिटी ऑलमोस्ट सेम राहते बट स्लाईटली इन्क्रीज होते एन ए बी आयची पण स्लाईटली इन्क्रीज होते व्हेरॅज एन ए टू एस ओ फोर जर असेल तर त्याची डिक्रीज होणार आहे एन ए टू एस ओ फोरसाठी ओके यू हॅव टू रिमेंबर धीस व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन नक्कीच येऊ शकतो लास्ट वन बघा व्हॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्युशन कंटेनिंग वन ग्रॅम ऑफ ग्लुकोज वन ग्रॅम ऑफ ग्लुकोज म्हणजे काय तर वन पॉईंट म्हणजे ते झालं झिरो पॉईंट झिरो वन बनेल इन सिक्स्टीन पॉईंट टू ग्रॅम ऑफ वॉटर सिक्स्टीन पॉईंट टू ग्रॅम ऑफ वॉटर म्हणजे सिक्स्टीन पॉईंट टू अपॉन एटीन म्हणजे ते झालं झिरो पॉईंट नाईन आणि वेपर प्रेशर ऑफ वॉटर सांगितलं थर्टी टू प्युअर स्टेटमध्ये तर इथे राऊल्स लॉ आपण अप्लाय करू शकतो पी ए इक्वल टू एक्स ए पी ए नॉट ठीक आहे तो दुसरा जो फॉर्म्युला आहे डेल्टा पी इक्वल टू एक्स बी पी ए नॉट हा वाला फॉर्म्युला वेगा है हा डेल्टा पी ए चेंज इन पी ए हा पी ए है तो मैं तो मोल फ्रैक्शन घया तो मोल फ्रैक्शन बगू शकता अरे तुम्हें जीरो पॉइंट नाइन डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट नाइन वन अल मे एप्रॉक्सिमेटली वन सो आन्सर ऑलमोस्ट सेम चलिए थर्टी टू या जवरच आन्सर बगा थर्टी टू या जवरच आन्सर है थर्टी वन पॉइंट सेवेन ठीक है सो ये होते अपने क्वेश्चन फ्रॉम सी टी राइट सो तसेच आपण ट्वेंटी वनचे पण क्वेश्चन डिस्कस करू बट अगेन आय विल रिपीट दॅट मी लास्ट व्हिडिओमध्ये पण सेम रिपीट केलं होतं की नुसता व्हिडिओ बघून काही होणार नाही आहे जर तुम्ही व्हिडिओ बघताय तर व्हिडिओ फक्त सॉल्युशन्स ज्याला येत नाही आहेत ते क्वेश्चन बघण्यासाठी करा ट्वेंटी एट क्वेश्चन आहेत ट्वेंटी एटच्या ट्वेंटी एट क्वेश्चन नुसते बघितलेत की तुम्हाला एक्झाममध्ये मार्क्स मिळतील असं नाही आहे यू नीड टू सॉल्व धोज क्वेश्चन्स हातात पेन पेपर घ्या व्हिडिओ पॉज करा सॉल्व करा आणि देन यू कैन चेक कि कोेक्ट होता को रॉन्ग होता थे ठीक है चला भेटू अपन नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय